శ్రీ గురుభ్యో నమ ప్రేమ వివాహాలు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పేరు ఎక్కువగా మనం వింటుంటాం అంతేకాకుండా చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా వారి యొక్క సంతానానికి సంబంధించినటువంటి జాతకాలు చూపించుకునేటువంటి విషయాల్లో కూడా మా అబ్బాయికి కానీ మా అమ్మాయికి కానీ ఏదైనా ప్రేమ లాంటిది వివాహం ఏదైనా ఉందా అని తెలుసుకోవాలా అని కూడా అనుకుంటుంటారు అయితే ప్రేమ లాంటి వివాహం ఉంటే బాగుండు అని కోరుకునేవారు కొంతమంది ఉంటారు నిజమే అలాగే ఒక్కొక్కసారి ప్రేమ వివాహాలు ఏదో యువతి యువకులు ప్రేమించుకున్నారు వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అమ్మాయి తరఫు తల్లిదండ్రులు దానికి అంగీకరిస్తారు అబ్బాయి తరఫు తల్లిదండ్రులు కూడా అంగీకరిస్తారు ఆ తర్వాత అది పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరుగుతుంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక వర్గం వారు మాత్రమే ఆమోదిస్తారు రెండవ వర్గం వారు వ్యతిరేకిస్తారు అప్పుడు ఏదో ప్రకారంగా వివాహం జరుగుతుంది మరికొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మాయి తరఫు వారికి ఇష్టం ఉండదు అబ్బాయి తరఫు వారికి ఇష్టం ఉండదు కానీ వీరు మాత్రం మేము ప్రేమించుకున్నామని చెప్పి వివాహాలు చేసుకుని అటు ఆ తల్లిదండ్రులకి ఇటు ఈ తల్లిదండ్రులకి దూరంగా ఉండిపోతుంటారు ఇవి మనం చూస్తున్నాం కానీ అసలు ప్రేమ వివాహాలు ఎంతవరకు నిలుస్తాయి అది కూడా ఒక ప్రశ్నే అసలు జాతకంలో ప్రేమ వివాహం ఉందా ఉంటే ఏంటి ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఒక పెద్ద చర్చ చర్చ కాదు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక ప్రేమ వివాహాలు జరిగిన తర్వాత ఆనందంగా అది చివరి వరకు కొనసాగుతూ సంతానం కలిగి మళ్ళా వారు ప్రయోజకులయ్యి మళ్ళా తిరిగి వారి సంతానం కలిగి ఇటువంటి స్థితి రావాలంటే ఒక అదృష్టంగా భావించాలి ఇక ఈ ప్రేమ వివాహాల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇతర మతాల వారిని చూసుకునే వారు ఉంటారు ఇతర వర్ణాల వారిని చూసుకునే వారు ఉంటారు లేక తమ వర్ణంలోనే తాము ప్రేమించి చేసుకునే వారు ఉంటారు మొత్తం మీద ప్రేమ వివాహం అసలు జాతకాల్లో ఉన్నదా లేదా అనే విషయం గురించి అనేక వీడియోల్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రధానంగా మొదట కొన్ని వీడియోల్లో మాత్రమే దీని వివరాలు ఇస్తున్నా ముఖ్యంగా కళ్యాణం కారకుడు శుక్రుడు కనుక ఒక వివాహం జరగాలంటే దానికి పెద్దపీట వేయాలంటే శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం ఉండి తీరాలి మరి శుక్రుడు ఒక్కొక్కసారి పెద్దలకు కుదిర్చిన వివాహంకి అనుగ్రహం ఉండొచ్చు లేదా ప్రేమ వివాహానికి అనుగ్రహం ఉండొచ్చు కానీ ప్రేమ వివాహాలకు ముందు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కనుక అసలు ప్రేమ వివాహాలు జరగాలంటే ఎలాంటి గ్రహ సంచారాల కాంబినేషన్స్ ఉంటే ప్రేమ వివాహాలు జరుగుతాయో ముందు తెలియజేయబోతున్నా అయితే దాదాపుగా నూటికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం ఈ కాంబినేషన్స్ చాలామంది జాతకాల్లో ఉంటుంటాయి ఇది బాగా గమనించవలసిన మాట డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు ఈ కాంబినేషన్స్ అనేటువంటివి ప్రతి వారి జాతకాల్లో ఉన్నంత మాత్రాన ఆ కాంబినేషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేమ వివాహం అవుతుంది మాత్రం అనుకోకూడదు కనుక అక్కడ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆ పండితుల వారు గమనించి తగిన నిర్ణయం ఉంటూ చెప్పాలి ఏదో గ్రహస్థితి ఉంది కదా అని చెప్పి మీ అబ్బాయి ప్రేమ వివాహం జరుగుతుంది మీ అమ్మాయి ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంటుందని వెంటనే చెప్పకూడదు కొంపలు అంటుకుపోతాయి కనుక ఇవి ప్రధానంగా మన మనస్సు మీద మాత్రమే దీని యొక్క వ్యవహారం అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది మనకారకుడు ఎవరు చంద్రుడు కనుక యువకులు కావచ్చు యువతులు కావచ్చు తాము యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒకరిని వివాహం చేసుకుందాం తమకు నచ్చిన వ్యక్తి వివాహం చేసుకుందాం అనేటువంటిది పెద్దల యొక్క పర్యవేక్షణ లేకుండా తమంతట తాముగా తమకు నచ్చిన వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందామంటే ప్రధాన పాత్రధారి సూత్రధారి చంద్రుడు మనసే 
ఎప్పుడైతే మనస్సు తమకు అనుకూలంగా లేదనుకో అసలు ఈ రంగంలోకి రారు మనకెందుకు ఈ ప్రేమ ఎందుకు దోమ ఎందుకు అని దూరంగా వెళ్ళిపోతారు అయితే ఈ దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నేను కొన్ని అసంఖ్యాకంగా చెప్పాలనుకుంటున్నా కానీ కేవలం ఒక్క వీడియో చూడంగానే వెంటనే ఇది ప్రేమ వివాహము జరిగిపోతుంది అని వెంటనే అనుకోవడానికి లేదు అనేక కాంబినేషన్ల గురించి చాలా విపులంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక మొదటిగా చంద్రుడు మనకారకైనటువంటి చంద్రుడు మన రాశి చక్రంలో పన్నెండు గడువుల్లో ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటూనే ఉంటాడు అయితే పన్నెండు గడువుల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక గడిలో ఆ చంద్రుడితో పాటు పక్కన రాహువు కూడా ఉన్నాడనుకుంది రాహువు ఎవరు చంద్రుణ్ణి ఏదో ప్రకారంగా తప్పుదారి పట్టించే వ్యక్తి తన మనసుని చంచలత్వం తీసుకొచ్చి ఏదో ప్రకారంగా తన నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాలు ఇస్తూ తనని ఒక ప్రేమ వివాహం వైపు నడిపిస్తాడు ఇక్కడ ఒక మాట అన్న తప్పు నిర్ణయాలు ఇస్తూ అని అంటే రాహు ఇచ్చే నిర్ణయాలు తప్పు అని మనం అర్థం చేసుకుందాం వన్ మినిట్ ఇక్కడ రాహువు ఎప్పుడైతే తప్పు నిర్ణయాలు ఇచ్చి చంద్రుణ్ణి ఏదో ప్రకారంగా ప్రేమ వివాహం మళ్ళించినప్పుడు ఆ మళ్ళినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆ ప్రేమ వివాహంలో సఫలమై ఆనందంగా దంపతులు కాపురం చేస్తారా లేక ఒకవేళ పొరపాటున రాహువు తప్పుదారి పట్టించినప్పటికీ కూడా విజయం వరించి ముందుకు వెళ్ళేవారు ఉంటారు ఒక్కోసారి అపజయాలు ఎదురై ప్రేమించి వివాహం చేసుకొని దెబ్బతిని వెనక్కి వచ్చిన వారు ఉంటారు దాన్ని గమనించాలంటే ఒకటి రెండు వీడియోల్లో చెప్తే అర్థం కాదు ముఖ్యంగా చంద్రుడికి సంబంధించిన వారము సోమవారం సోమవారం రాహువుకి సంబంధించిన సమయం కూడా వస్తుంటుంది ఆ సమయం ఎప్పుడు వస్తుంది ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల దగ్గర నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు రాహుకాలం జరుగుతుంటుంది ఉన్న పిల్లలు ఇక్కడి నుంచి సబ్జెక్ట్ నుంచి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాను అని మీరు అనుకోవచ్చు కారణం ఉండబట్టే వెళ్ళాను అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రుడు రాహువు కలిసి ఉంటే ఆ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారు జన్మించిన సమయంలో సోమవారాలు ఏమన్నా జన్మించారా అని ముందు మనం గమనించాలి ఒకవేళ సోమవారాలు జన్మించి ఉంటే ఆ సోమవార సమయాల్లో రాహుకాలం ఏమైనా టచ్ అయిందా ఆ జన్మించిన సమయానికి అది కూడా గమనించాలి లేదు అనుకుందాం రైట్ వేరే వారాల్లో జన్మించారు అనుకుందాం వేరే వారాల్లో జన్మించినప్పుడు ఆ వేరే వారాలలో రాహుకాలాలు జరుగుతుంటాయి కదా అలాంటి రాహుకాలం ఏమైనా టచ్ అయిందా ఒకవేళ అలాంటి రాహుకాలం టచ్ కనుక అయింటే అక్కడ ఉండేటువంటి చంద్ర హోర ఏమన్నా టచ్ అయిందా చూసారా కేవలము సోమవారాల్లో జన్మించారా సోమవారానికి రాహుకాలానికి ఉన్నటువంటి మధ్యకాలంలో జన్మించారా లేక వేరే వారాల్లో జన్మించి వేరే వారాల్లో కూడా ఆయా రాహుకాలంలో జన్మించి లేదా ఆ రాహుకాలంలో జన్మించినప్పుడు ఏమన్నా చంద్ర హోర ఏమన్నా అక్కడ కలిసిందా అనే విషయం కూడా గమనించాలి ఒక్కోసారి చంద్రుడు రాహువు కలవలే జాతకాలలో చంద్రుడు రాహువు కలవకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రేమ వివాహం వైపు రాహు మళ్ళిస్తాడు ఎలా మళ్ళిస్తాడంటే చంద్రుడికి ఒక మూడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి రోహిణి హస్త శ్రవణం ఈ మూడు నక్షత్రాల్లో ఎక్కడన్నా కనుక రాహు ఉన్నాడు అనుకుందాం చంద్రుడు ఎక్కడో ఒక వైపు ఉన్నాడు రాహు ఎక్కడో ఒక వైపు ఉన్నాడు చంద్రుడు రాహు కలవలేదు కానీ ప్రేమ వైపు మళ్ళింది మనస్సు ఎందుకు మళ్ళింది రాహు నక్షత్రాలైనటువంటి స్వాతి ఆరుద్ర శతభిష ఈ మూడింట్లో చంద్రుడు ఉంటాం కానీ చంద్ర నక్షత్రాలైన రోహిణి హస్త శ్రమం ఈ మూడు నక్షత్రాల్లో రాహు సంచారం ఉండటం వల్ల కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కోసారి చంద్రుడు తన యొక్క స్వక్షేత్రంలో ఉంటాడు తన యొక్క స్వక్షేత్రం అంటే కర్కాటక రాశి రాహువు ఆ రాశికి 
కొంత దూరంలో ఉంటూ శుక్రుతో ఆరంభన కలిగి ఉన్నాడనుకో అంటే శుక్రుడు రాహువు కలిసి ఉన్నారనుకో అప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఆలోచన వస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చంద్రుడు ఏదో ఒక రాశిలో ఉంటాడు ఏదో ఒక రాశి మేషం వృషభం మిథనం కర్కాటకం సింహం కన్యా తుల వృచ్చికం ధనస్సు మకర కుంభమీనాడు ఏదో ఒక రాశిలో చంద్రుడు ఉన్నాడు ఏదో ఒక రాశిలో శుక్రుడు ఉన్నాడు ఏదో ఒక రాశిలో రవి ఉన్నాడు ఏదో ఒక రాశిలో రాహు ఉన్నాడు రవి శుక్రుడు రాహువు చంద్రుడు ఈ నాలుగు గ్రహాలు ఉన్నాయి శుక్రుడు చంద్రుడు వైపు చూడటం కానీ చంద్రుడు శుక్రుడు వైపు చూడటం కానీ లేదా రాహు పైన చంద్రుడు యొక్క వీక్షణ ఉండటం కానీ రాహు పైన చంద్రుడు యొక్క వీక్షణ ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే చంద్రుడి పక్కన కేతు ఉంటేనే ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంత ప్రేమ వివాహాల వైపు మళ్ళుతుంటాయి ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒక ప్రేమ వివాహం ఉన్నదా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే చాలామంది రెండవ స్థానమని ఐదవ స్థానమని ఏడవ స్థానమని పదకొండవ స్థానమని చూస్తారు కేవలం రెండవ స్థానము ఐదవ స్థానము ఏడవ స్థానం పదకొండవ స్థానమే కాదు ఏ స్థానం నుంచైనా సరే మనం చెప్పవచ్చు కనుక ప్రధానంగా ఒక్కొక్కసారి ప్రేమ అనేటువంటిది ఇరవై సంవత్సరాలకి వ్యాపించవచ్చు లేదా ఒక్కసారి పాతిక సంవత్సరాలకి రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు వివాహం చేసుకోకూడదు అని నిర్ణయించుకొని ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఎవరినో ఒకరు ప్రేమించి వివాహం చేసుకోవచ్చు అంటే దీనికి బీజం ఎప్పుడు పడుతుంది అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ మొదటి వీడియోలో ప్రధానంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మనకారకమైనటువంటి చంద్రుడు ప్రధాన పాత్రధారి సూత్రధారి ఇలాంటి చంద్రుడు రాహువుతో కలిసినప్పుడు మనసు మారుతుంటుంది ఒక్కోసారి ఇదే రాహువు కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన నక్షత్రాలలో అంటే విశాఖ పూర్వభాద్ర పునర్వసు అనే నక్షత్రాల్లో చంద్రుడితో రాహువు కలిశాడనుకో అప్పుడు ఫలితాలు వేరుగా ఉంటాయి లేదా భరణి పుబ్బ పూర్వాషాఢ నక్షత్రాల్లో రాహువుతో కలిశాడనుకో అప్పుడు ఫలితాలు మొలకు రకంగా ఉంటాయి అలా కాకుండా అశ్విని మఖ మూలా నక్షత్రాల్లో చంద్రుడు కలిశాడనుకో ప్రేమ ఈరోజు పుడుతుంది పది రోజుల తర్వాత పోతుంది పోవటమే కాదు ఆ తర్వాత ప్రేమ ఎలా తయారవుతుందంటే పిచ్చివాణి చేసేస్తుంది కనుక ప్రేమ వివాహాలలో ప్రేమ ఏ విధంగా పరిమళిస్తుంది ఏ గ్రహస్థితుల వలన పరిమళిస్తుంది ఏ గ్రహస్థితులు పరిమళించడమే కాకుండా ఈ కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పరిమళించిన ప్రేమ పది కాలాల పాటు అలాగే కొనసాగుతుందా మూడు రోజుల ముచ్చటగా మిగిలిపోతుందా అలాగే ప్రేమ పరిమళించిన తర్వాత స్వల్పకాలంలోనే అది మోక్షానికి వెళ్ళిపోతుందా అంటే ఫెయిల్ అయిపోవటం కొన్ని సందర్భాలలో ప్రేమ విఫలమవుతుంది తిరిగి మరికొంతకాలం తిరిగి మరొక వివాహం చేసుకుంటారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రేమ విఫలమైపోయి తిరిగి వివాహం చేసుకోకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి చూసారా ప్రేమ ఫలించటం ఒకటి ప్రేమ విఫలమవటం తిరిగి మళ్ళీ మరొక వ్యక్తితో వివాహం చేసుకోవటం లేదా ప్రేమ విఫలమై ఎవరిని వివాహం చేసుకోకుండా జీవితకాలం అంతా కూడా అవివాహితుడిగా ఉండిపోవటం ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఇవి కనుక ఈ కాంబినేషన్స్కి ప్రధానంగా వారాలతో లింకులు ఉన్నాయి దానికి తోడు కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఒక ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక ఇల్లు ఉంది ఏన వ్యక్తి దాన్ని కొనాలని వెళ్తాడు ఏమండి ఇల్లు కొనాలండి నలభై ఐదు లక్షలు అంటాడు ఇతను ముప్పై ఐదు లక్షలు అంటాడు పది లక్షలు మధ్య తేడా ఆ తర్వాత ఇతను వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళా ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఏమండి మళ్ళా ఇల్లు అమ్ముతారా అదే రేటు చెప్తాడు ఈయన ఏదో కొంత పెరగటము ఆయన ఏదో తగ్గటం జరుగుతుంది ఈయన తగ్గుతూ ఆయన పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఏదో ఒక రోజున ఇతని కనుక యోగం ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటిని ఏదో ఒక రోజు కొనేస్తాడు ఆ రోజు అడ్వాన్స్ ఇస్తాడు సైన్ చేస్తాడు చూసారా బట్ ఆ మొట్టమొట్టి సైన్ చేయలే మొదటి అడ్వాన్స్ ఇవ్వలే 
వీరిద్దరి మధ్య చర్చలు కొంతకాలం జరిగాయి అలాగే ప్రేమ అనేటువంటిది కేవలము అది పరిమళించాలంటే మొదట మొగ్గ తొడగాల ఆ తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ రావాలి ఒక ఫైన్ డే దీనికి బీజం పడుతుంది ఆ ఫైన్ డే బీజం పట్టమంటే అవి కొన్ని వారాలతో కలిసి నక్షత్రాలు కావచ్చు కొన్ని లగ్నాలతో కలిసినటువంటి వారాలు కావచ్చు కొన్ని రాహుకాలతో కలిసినటువంటి నక్షత్రాలతో కలిసినటువంటి హోరాలతో కలిసినటువంటి సమయాలు కావచ్చు ఇదంతా ఒక పెద్ద ఓషన్ ఒక సముద్రం లాంటి సబ్జెక్ట్ కనుక ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వీడియోలో చంద్రుడే ప్రేమ వివాహాలకి నాంది పాత్రధారి సూత్రధారి ఇలాంటి చంద్రుడు ఈ పన్నెండు రాశులలో ఎవరితో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఏ నక్షత్రాలతో ఏ మాసాలలో ఏ వారాలతో ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుందో అనేది మనం రెండో వీడియోలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం శుభం